Tare siku sote. Sasa hivi starehe unapokuwa kwenye ukovu hiyo ndio starehe ya unaanza kustarehe. Lakini sio nyepesi unapoweza kufikiria. Unawezekana ukawakoka lakini ukawa mtenda dhambi wa kutupa mbali na usione hiyo starehe. Ukawa kila siku unanyoshea kidole. Ukawa kila siku unasema tuliona kwenye Tito na Timotheo ya kuwa mtu anayemtumikia Mungu atakiwe kufanywaje? Jitahidi sana usisemwe sana. Usimpe shetani nafasi mpaka ipatikane pa kuwewe kunyoshewa nini? Kidole watu wa Mungu. Maana vinginevyo utakuwa unaonyesha mfano mbaya. Lakini wewe unatakiwa uonyeshe mfano mzuri maana je, Yesu akuonyesha mfano mzuri? Anaonyesha mfano mzuri. Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake, basi natufanye bidii kuingia katika raha ile ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano wa huo huo huo. Umeona? Kama Bwana alivyostarehe siku ya saba, si eti tustarehe siku ya saba, tufanye bidii tuingie kwenye nini? Kwenye hiyo raha yake, raha yake ndio Kristo Yesu, ndio wokovu ina maana sasa mbadala wa hii kushika siku ya saba siku bwa, shika Bwana na siku ya Bwana Bwana Yesu asifiwe angesema kuwa basi na nyinyi mstarehe siku ya ngapi lakini sasa sisi badala ya kustarehe siku ya sabato tuingie katika rahani mwake rahani mwake ni kuingia kwenye wokovu kuingia kwenye Kristo ndio maana kuishi kwako ni Kristo kufa kwako ni Aida. Rahani ni nani? Kristo. Maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuili. Tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliyo Neno kusaidu. la Mungu ina maana vitu vyote vitatambuliwa na neno la Mungu. Watu wa Mungu kama kuna kitu ambacho unatakiwa ujue. Kama kweli umekaa vizuri na Mungu, hata mtu akiongea na wewe akisema uongo tu najua. Hata kama mtu anakuja kuongea na wewe mtu sio mzuri umejua najua tu. Nani ya moyo wako utasikia vizuri utasikia tu unasema huyu sie. Lakini sasa utakiwi kumkimbia. Lakini neno la Mungu linaweza kugawanya nafsi mawazo inagawanyaje Watu wa Mungu nisikilize Moyo na nafsi zinafanya kazi kwa ukaribu sana Kama unapojua umeambiwa ulinde sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo maana hapo liko napo kaa chemichemi cha uzima lakini katika ulimwengu wa kawaida jua kabisa kuwa nafsi inao nafasi kubwa sana katika maisha mtu inawezekana shetani amekupiga chini umetenda mabaya yawezekana umeomba msamaha kutoka ndani ya moyo lakini nafsi ikaanza kufanya nini kukumu na kukusuta kwa acha zako hapa usijifanye hapa mtakatifu mtakatifu wewe jana sumeiba. Na ukashindwa kabisa kusimama. Na watu wengi hata wanapoomba mara nyingi kinachocheza nao ni nafsi. Neno la Mungu litaitenganisha, litaigawanyisha. Neno la Mungu Wacha ni kuambie. Linda sana panapotokea nini? Patakotokea neno la Mungu ambayo imeandikwa kinachomjaza mtu ndicho kinachomtoka unapochia neno la Mungu utatoka neno la Mungu na linda sana neno la Mungu ndani yako usihukumu lakini neno likikujia bila shaka neno litakuwa na uzito kuliko nafsi mimi nafsi hata siku moja huwezi kunisuta huwa siwezi kujutia nilichokifanya nikichukua maamuzi nikifanya nimefanya kweli hata kama nimefanya umejua kuna wakati mwingine maamuzi ni hapana Shida ni watu wajua kwa kila kitu anachotaka ndio. Akiomba pewe hela anataka ndio. Akitaka sio apate nini anataka ndio. Watu wa Mungu mimi najua kuwa maombi saa ingine jibu lake ni Ndio maana sasa hivi ukija kunikuombe tarajia ma, majibu mangapi? Of course sasa hivi mmekuwa kiroho ndio maana. Nitakupa makavu yako kama ni hapana nitakwambia sadaka ndio hapana. 
Hebu nikuulize. Yesu aliombaje pale kwenye mtani ya Getsemani? Baba, ikiwezekana kikombe hichi kifanye nini? Yeah. Lakini mapenzi yako? Yeah. Je, kikombe kile kilimwepuka? Yeah. Mapenzi yake hayakutimia wala kikombe kile akikumwepuka. Ina maana jibu la Yesu alipata jibu la hapana. So watu wa Mungu watu wa Mungu wao wanataka jibu lao liwe ndio kuna wakati jibu ni hapana kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu jambo li, jambo likupate ili yeye ajitwaulie utukufu wacha nikwambie mtu wa Mungu usiogope maana Bwana yupo pamoja na Bwana nakuaje pamoja na wewe anatokaje kwenye kiti cha nje awe pamoja na wewe Mwana sasa. Ndio maana sema hivi. Kama umesoma injili utajua kabisa Yesu alisema ya kuwa. Alisema je Yesu? Alisema ya kuwa. Sina budi kuondoka. Nami nitamuomba baba awatumie msaidizi mwingine. Naye atakanda ni yenu daima. Lakini sasa nilikwambia kwa Roho Mtakatifu anapokuepo hapa dunia moja kwa moja yeye ndio Yesu na yeye ndio nafsi ya Mungu baba. Nilipokuwa ninatafakari kuhusu malaika uso wa Bwana. Kwa nini yule malaika uso wa Bwana alikuwa anavaa umbo la mwanadamu? Mimi kwenye moyo wangu nikasema huyu malaika uso wa Bwana, mimi kama joji kwa nini sisome alikuwa Yesu? Nasema tu mimi joji ni kwa nini sisemi kuwa Yesu? Nikaanza kupata amani. Maana Inakuwaje anaongea kama Mungu? Yeye akiongea mimi nimesema. Alafu aiandikwe Bwana na herufi ndogo inaandikwa Bwana na herufi kubwa V kubwa W kubwa E kubwa N kubwa E kubwa. Je, nikisema huyu ndio ndio mwana la nafsi ya mwana lakini katika neno la kale nitakosea wapi? lakini siku sio nyingi nitaileta udhibitisho yake mimi nafanyia tu kazi katika mwongozo wa Roho Mtakatifu lakini inaweze kama hebu twende mstari wa 14 uh-huh. basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo makuu na tuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kutukuana nasi katika mambo yetu na udhaifu bali yeye aliyejaribiwa alie sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe neema na kupata neema ya kumsaidia ya kutusaidia wakati wa, wa mahitaji bwana asifiwe amen neno kwani mara ya kwanza tunaipata wapi kwenye Biblia? Tunaipata kitabu cha kutoka. Mungu anapomwambia Musa ya kuwa amfanye Aruni kuwa ni kuani mkuu na wazawa wake wote watafanyika kuwa ni makuani pamoja naye. Kulikuwa kwenye Biblia palikuwa na makwani aina mbili palikuwa na kwani wa Kiaruni ndio maana wajukuu wote wa kiume wa Aruni wote walifanyika kuwa makwani wakina Zakaria wale wote walikuwa ni wa wajukuu wa nani wa Aruni ndio maana walikuwa ni makwani so kwani ya pili ni aina ya Kimelkisedek aina ya kimelkizede kumbuka ya kuwa melkizede alikuwa ni kuani alikuwaje kuani pata picha ya kuwa jinsi ambayo wayahudi walipotoa fungu la kumi na kuipeleka kule kwenye hema ya makutano ilitakiwa 
iwe ni fungu la makwani lakini walawi nao wakapata nafasi yao ya kujitetea baada ya Musa kusema kuwa wa, waangamize ndugu zao na kupata nafasi yao na walipopata kuangamiza wale watu elfu tatu baada ya kuabudu ndama aliyetengeneza Haruni basi Bwana akawapa fungu lao katika hekali na fungu la kumi ilikuwa inawaendea nani ilikuwa inawaendea walawi so ukwani wa kilawi ilikuwa ni ya Kiaruni na ilikuwa ni ya kudumu lakini Melkizedek yeye o alijitokeza tu kule kanani baada ya Ibrahim kwenda kumpiga mfalme Kaldorama aliye mteka Lutu na mji ule wa Sodoma na Gomora basi Ibrahim alipochukua wale vijana na nane wa nyumba yake na kuagawia silaha na kwenda kupiga Kaldorama na wale wafalme watano aliyekuwa naye na kupata kurejesha vitu vyote Ibrahim alipokuwa narudi kutoka kwenye vita hivyo alikutana na huyu Melkizede mfalme wa wa Salem naye huyu mfalme wa Salem akamtukuza Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na inchi akisema ya kuwa huyo ndio aliyemwezesha Ibrahim Ibrahim alipoona hivyo alistajabika sana na Ibrahim alitoa fungu la kumi kwa Melki Zede huyu mfalme na kuane so kilichofuata nini kumbuka ya kuwa Ibrahim alikuwa ni mkuu kuliko nani kuliko Walawi kuliko Aruni maana hao wote walitoka kwake lakini bila bila shaka mdogo ubariki mkubwa hapana mdogo ubariki mdogo ubariki mkubwa kati ya Ibrahim na Melkizede kana libariki mwanzake baada ya Ibrahim kutoa moja ya kumi ya mateka aliyepata kule vitani Ibrahim alibarikiwa na Melkizede sasa hebu nisomee kwenye kitabu cha Zaburi mia na kumi na mstari wa Melkizede ili uone ya kuwa anzia mstari wa kwanza uone ya kuwa Daudi anatabiri kuzaliwa kwa Yesu naye atakuwa ni nani atakuwa ni wa umbazi wa Melkizedek kina maana tayari Yesu anakwenda kupata kupitia kutabiri wa kwa Daudi ya kuwa atapatia ukwani lakini sio akaruni maana ukwani wa Karuni atakuwa huyo mtoto yuko kwenye ukoo wa lao lakini Yesu alikuwa wa ukoo wa nani wa Yuda so akufanyika ukoo wa lao alifanyika ukoo wa aliyekuwa juu kuliko walawi maana Melkizedek alikuwa mkuu kuliko Ibrahim ndio maana mkubwa alibariki mdogo na huyu mdogo wajuku wake ndio akaja akawa nini wakawa kwani ndio maana Yesu akawa kwani mkuu ambayo aliingia mbinguni nilisema kuwa Yesu alipofufuka alivaa mavazi ya kwani kama siku ya upatan, upatanisho naye akakwenda mbinguni kule kupatanisha Mungu na watu wake akitoa damu yake na kutakaza hekalu la hekalu la nini la mbinguni lakini akafanyika kuwa ni kuani na mfalme ndio maana atakuja kurudi kama nani atakuja kurudi kama falme na kutawala katika ile miaka elfu moja na atakuja kutawala pia milele na sitatawala pamoja naye hebu tupate uthibitisho katika hiyo zaburi ya na kumi zaburi mia moja na kumi eh anzia mstari wa kwanza eh neno la bwana kwa bwana wangu uketi mkono wangu wa kuume hata niwafanyapo adui zako kwa chini ya miguu yako bwana atanyosha toka sayuni umeona mungu kuna tofauti kati ya hebu nane atakaye niambia tofauti kati ya mungu na yeso inavyoandikwa katika wakati mmoja Inavyoandika katika wakati mmoja Mungu anakuwa na herufi kubwa zote lakini Yesu anakuwa na herufi kubwa ya kwanza. 
ndio maana bwana wa bwana wangu hebu angalia hapo kama iko hivyo iko hivyo neno la bwana kwa bwana wangu bwana wa kwanza ana herufi kubwa huyo ni mungu bwana wa pili ana herufi ya kwanza kubwa huyo ndio yesu so ukiona bwana yenye herufi ndogo zote hako ni kabwana kanaweza akawa ni kabwana kangine kale kibogoyo lakini bwana yesu anakuwa nabii ya kwanza kubwa baba mungu anakuwa na herufi zote umejua hayo ndio mambo anayefanya watu wengi wasielewe biblia so hapa ameongelea mungu nafsi ya mungu baba na mungu mwana so bwana ndiye atakayeweka nini maadui zake chini ya bwana huyu ambao ni Yesu Hebu twende. Mwana mtu amesema mm. Bwana atanyosha toka sayuni fimbo ya nguvu zako. Uwe na uwe na enzi kazi ya uwe na enzi kati ya adui zako. Umeona sasa? Je, mara nyingi Yesu alitabiriwa kama atatawala kupitia fimbo ya enzi. So ukiona fimbo ya enzi ina maana ni Kristo Yesu yeye ndiye atakayetawala mi lele ehe uh-huh. watu wako watajitoa kwa ajali siku ya uwezo wako kwa uzuri na mtakatifu tokea tumbo tokea tumbo la asubuhi unaona umande na ujana wako taona unaona umande wa ujana wako bwana ameapa wala atagaidi ndio unao umande wa ujana wako bwana ameapa wala hatagaidi ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa mikidele umeona eti huyo bwana ndiye kuhani wa nini wa milele lakini wa ki melkizede kina maana ni kuhani mkuu kuliko kuhani wa kawaida ambao ni wa aruni na uzao wake ndio maana kuhani huo anakuwa ni yule alikuwa ni mfalme lakini pia na kuhani So na Yesu ni mfalme na kuani. So turudi kwenye Waebrania. Nitaka tu ni mtu mmoja apate kuiona hapo. Na neno neno Melkizedek imetajwa kwenye Biblia kwenye vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni kutoka ile sura ya 14. Na imetajwa kwenye kitabu cha Zaburi mia na kumi na imetajwa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya tano, sita na saba. Vitabu vingapi? Vitatu. Twende mbele. Sura ya tano. Ehe, maana kila kuhani mkuu alie aliyetaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya msio Mungu. Ehe, ili atoe matoleo ya dhabihu kwa ajili ya dhambi. Ehe, awe awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye na wenye kupotea kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Umeona sasa? Kuani ile siku ya upatanisho tuliona katika kitabu cha Walawi ya kuwa kuani kwanza alikuwa anatoa ngombe kwanza anachinjwa ngombe iliyokuwa ni kumpatanisha kuani mkuu bana yeye mwenyewe anaenda kupatanisha watu lakini yeye mwenyewe ana dhambi zake so yeye kwanza aliondoa dhambi zake kwanza alijipatanisha na Mungu kwanza na alipatanisha wale na kwani wenzake na Mungu ndipo sasa akawapatanisha wana wa Israeli na Mungu so yeye mwenyewe mdhaifu lakini huyu Kristo Yesu yeye alikwenda kutupatanisha kwa damu yake damu yake ilikuwa safi wala yeye akutenda nini akutenda dhambi lakini kumbuka mtu huyo anachofanya ni nini anajaribu kwa linganisha huyu kuani wa kudumu wa milele na kuani uliokuwa unapita ambao ni kuani wa Arun na wa nini wa Melkizede lakini kumbuka anajaribu kucheza na akili yao anajaribu kuwaonyesha ukuu wa Yesu ya kuwa ni kuani lakini ukuani wa kudumu lakini kuani ambao akutenda dhambi lakini wale bakuani wale waliokuwa kwao wao wenyewe walikuwa wadhaifu walikuwa na dhambi ndio maana ukuani wa Yesu ambao ni akimelkizede ni ukuu na kwa nini melkizede amefananishwa na Kristo nisikilize 
haijaandikwa ya kwa Melkizedek ni Yesu usifanye kosa hilo Melkizedek ni kwa sababu kwenye maandiko haijaandikwa baba yake wala mama yake wala mwanzo wake wala mwisho wake kazuka tu alafu kwenye maandiko kapotea ndio maana nikana kwamba ni mwanzo na mwisho lakini katika maandishi ndio maana ni mfano wa ukwani wa Melki Zede kwani sasa lakini hiyo ilimpa Yesu nafasi ya kukuwa mkwani kwa sababu hakuna jinsi Yesu angekuwa kwani wa Kiaruni kwa sababu hakuwa ni wa ukoo wa nani walawi ukoo wa lawi ilitoa makwani ilitoa na walawi aliyekuwa ni wasaidizi wa makwani sasa Yesu alikuwa ni wa kabila la Yuda angefanyika vipi mpaka awe kwani lakini kabili awe wa ukwani mkubwa kuliko ule kwani ndio maana kwenye biblia vitu vimeunganika kuanzia mwanzo hakuna kitu kilichoandikwa kwenye biblia kwa bahati mbaya ndio maana na melikizede alitokea ili ukwani wake ndio Yesu ajafanye nini aupate ama waurithi amina na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu hivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabibu kwa ajili ya dhambi na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile aluni vivyo hivyo Kristo naye akujitukuza akujitukuza nafsi yake kufanya kufanywa kuhani lakini yeye alimwambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa kama asemavyo mahali pengine ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Mlikizede yeye siku hizo za kwa mwili yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumokoa na kumtolea na kutoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu na ingawa ni mwana alijifanya kutii kwa mat... alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyo umeona sasa kazi ya ukwani ilikuwa ni kwa urumia wale watu aliyekuwa anawapatanisha lakini pata picha Yesu naye Yesu aliwahi kulia kwa ajili ya mji wa gani kule mji wa Yerusalemu akasema Yerusalemu Yerusalemu nimetamani sana kukusanya nini watoto wako kama kuku akusanyao nini vifaranga vyote lakini laiti ungejua nini ya kupashayo lakini siku zinakuja ambayo maadui zako watakuzingira wala hapana hawatakuachia jiwe juu ya jiwe so kinachofanyika Yesu pale alilia lakini pia alipokufa alipokufa nani Lazaro kwa nini Yesu alilia wakati ameshaambia wanaambia kwa unayempenda na umwa anasema bwana kifo ugonjwa huo sio wa mauti bwana Baadaye siku ya tatu anasema basi tuendeni sasa Yerusalemu maana tayari Lazaro ameshakufa ameshalala Kwa nini Yesu alijua anaenda kumfufua kwa nini Yesu alilia Hakulia kwa sababu ya kufa kwa Lazaro maana alijua atamfufua alilia kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya Wayahudi So ndio maana hapo kama kwani Yesu alikuswa sana na mabaya ya wanadamu dhambi ya wanadamu aliwaonea wanadamu huruma ndio maana alikuwa tayari kunyenyekesha na kuomba na baba yake na hata kulia naye baba yake kwa uwezo akamwezesha naye akakamilisha kazi ya ukombozi bwana Yesu asifiwe lakini maana juu hapo amerudia ya kuwa bwana ndiye aliyemchagua alimchagwaje katika ule unabii wa aliyekuwa baba yake wa kimwili ama babu yake ambao ni nani ambao ni Daudi katika ile zaburi ya kumi Tende. Msari wa tisa Naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Wanao Kisha ametajwa na Mungu kwa kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizede. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake na ni shida kuyaeleza kwa kuwa 
mmekoa vivu kwa kusikia umeona sasa wanaambiwa wayahudi ya kuwa ni vigumu kueleza kwanza walikuwa wavivu wa kusikia zamani hizo watu wa Mungu wa, mtu akuruhusiwa kusoma biblia yake eti uwe na kabiblia kako magombo yalikuepo yanaandikwa kwenye yale magombo wewe unasikiliza unatia masikio yako mtu anasoma umepata hujapata shauri yako yeye anasema ndio maana walikuwa wavivu wa kwenda kuyasikia haya amesema ni ngumu sana kuwaelewesha lakini wanahitaji kuwaelewesha ili waelewe ya kwa ukwani wa Yesu Yesu ambao walikuwa na mdarau ilikuwa ni ukwani mkuu kuliko ukwani wa agano la kale so pana sababu gani ya wao kuacha huu ukwani na kwenda kwenye ule ukwani wa zamani maana nimekwambia nataka kurudi kwenye dini yao maana utesaji ulizidi sana kwa Kristo lakini kumbuka naye andika hayo ni mtu ambaye anajua mambo ya kilao anajua mambo ya kikwani anajua mambo hiyo vizuri ndio maana yule mwana wa faraja yule alikuwa ni mlawi hebu twende kwa maana hiyo pasapo kuwa walimu maana wakati mwingi umepita mnahitaji kuf, kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu ninyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu kwa maana kila mtu atum, atumiaye maziwa ajui neno At, kila mtu atumaye maziwa ajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabadi umeona sasa kinachofanyika ni nini anawaambia kwa wao sasa hivi wakati huo nitakiwa wao ndio wale walimu waweze kufundisha wengine lakini akisema ya kuwa mtoto mchanga anahitaji maziwa ina maana watu wao kwa sababu awakuwa, walikuwa wavivu wala hawakusikia yale mafundisho ambayo natakiwa wao wamesikia ina maana bila shaka hawakuwa tena wamefunzwa ama wafikia ngazi ya kuwa walimu ni sawa sana sasa hivi hapa of course nilianza kufundisha watu maziwa yasiogoshiwa kama unavyokumbuka nilianza hapa ya kuwa mwanzo kutoka mambo ya walabu hesabu kumbukumbu la Torah Yoshua waamuzi Ruti, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, wafalme wa kwanza, wafalme wa pili. Nyakati wa kwanza, nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu, Zaburi, nikaenda paka wa Ebrania, Yakobo, waraka wa kwanza na wa pili wa Petro, waraka kwanza pili na watatu wa Yohana, nikaenda kwenye yule, nikaenda kwenye ufufuo, ufunuo. Hebu pata picha ya kuwa Nilipoanza hivyo watu wakaanza kusema ya kuwa haya bwana si tulifundishwa kwenye kipaima. Nilipotoka hapo nikaanza mwanzo ina sura msingi. Kutoka ina sura 40. Mambo ya walai ina sura 27. Hesabu ina sura 36. Kumbukumbu la Torah ina sura 34. Yoshua ina 20 na ngapi? Na 4. Muamuzi na sura 21. Ruti sura 4. Nilipomaliza hapo nikaanza kitabu cha mwanzo na sura ya kwanza hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utuku na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji na roho ya Bwana akatulia juu ya maji kisha Bwana akasema na iwe nuru ikawa nuru ikawa vyema akaitenganisha nuru na giza akaifanya nuru kuwa mchana na giza kuwa usiku ikawa asubuhi ikawa jioni kweli ikawa jioni ikawa asubuhi <laughs> siku ya kwanza kisha bwana akasema na paonekane anga katikati ya maji akaitenganisha maji aliyopo juu ya anga akaliita anga mbingu ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili nikaenda sura ya pili sura ya tatu nikaenda sura ya hamsini nikaingia kwenye kitabu cha kutoka nikaingia kwenye kitabu cha walawi na sasa nimeingia kwenye kitabu cha waebrania bado wewe ni mchanga tu bado unakunywa maziwa tu sasa wewe umestahili kuwa ni mwalimu usaidi tena kunywa maziwa yaliyokoshiwa bado unahitaji kula chakula kigumu maana wewe umekuwa kiroho sema mimi nimekuwa kiroho mimi nimekuwa kiroho 
Niko tayari kuwa mwalimu. Niko tayari kuwa mwalimu. Maana unachotakiwa kufundisha nacho kama ni maziwa yasiyogoshiwa unayo unaweza ukafundisha. So wacha Mungu unapopata neno la Mungu mimi huwa siongei neno la Mungu ambayo siingi mtu. I don't imitate anybody. Ndio maana mimi ni tofauti. Mimi ni jinsi ninavyoongoza Roho Mtakatifu na sina haka. Mrejea watu sina, mimi sina chembe chembe ya mtu. Mimi na chembe chembe za Yesu. Nasema hivi, hayo uliyekuwa nayo yasichache ndani yako. Asichache ndani yako. Lazima yafanye nini? Yatoke maana chakula akikaa sana tumbo inafanya nini sana? Yanachacha. Natakiwa aanze kuyatoa. Anza kuambia watu Biblia ni nini? Anza nao kwenye mwanzo wa Biblia. Ndio maana mimi napenda kuongea. Mimi napenda kuongea. Naongea yale ambayo Roho Mtakatifu amenifundisha. Si nyamazi. Na unapoongea ndipo lazima kuwa kiroho. Mtu anapokula chakula na kwenda uwani ndipo maisha yake yanazidi kuwa njema na nzuri. Kumbuka watu wa Mungu, unapokosa kupata haja ndogo. Ni kifo. Usione unaenda eti mimi bwana mimi nisipati bwana haja ndogo bwana makujo bwana kubwa bwana mimi niko vizuri wewe Ukikosa kupata haja ndogo mtu wa Mungu figo zimefeli Na kongosho na kila kitu ndio maana Mshukuru bwana katika kwenda wa na no, haja ndogo Mshukuru bwana katika kila jambo Watu wa Mungu ninasema hivi Wewe tena sio mtoto mdogo wewe unayota kufundisha. Nasema ya kuwa ili ukue kiroho. Lazima ufundishe. Unafundisha nini? Mimi mungu ameniambia ya kuwa mimi msingi wa kiroho na ya kufundisha ni biblia. Ndiyo mana nilivotaka kwandia kitabu cha msingi wa kiroho. Mungu akaniambia busi kwa biblia. Nikashika biblia kasema hiyo ndiyo msingi wa kiroho na tako kufundishe. Umawai kuwana nimetoka hindi biblia. <coughs> Lakini hebu pata picha. Watu wa kukesha miezi sita wakijifunza vitabu tu miezi mitatu hapa palikuwa watu watu wana, wana, kila mtu anafanya mazoezi lakini je bwana kutupa kibali cha kuelewa hebu twende sura ya 6 eh kwa sababu hiyo tukiacha kuendea na mafundisho ya kwanza ya Kristo tukaje mwendo ili tusikie kuliko usiweke msingi tena kwa kutupia kazi hizo za hai na kazi zisizo zio hai ni mambo ya agano la kale. Kazi zilio hai ni injili ya kweli. Na watu wa Mungu mimi nakupa kibali anza kufundisha. Anza kufundisha. Just teach what you know. Fundisha kile unachokijua. Mimi nilikaa mahali popote. Na kwa ni baraka kwa watu. Hata kule kwa maskofu. Kule kwa maskofu na na kusoma. Nilikaa nao wanachanganyikiwa. Unaweza kuongea neno mimi kuuliza mara kwanza imetajwa wapi kwenye Biblia? Ukaanza kutoa macho kama mjusi aliyebanua na nani? Na mlango. Na ni swali ambao ni nyepesi ambao mtoto akichekechea gizo kuu anaweza kufanyaje? akalijibu ndio maana nasema hivi kile ulichokijua fundisha na kadri unavyofundisha Mungu atakufungulia mlango wa kujua zaidi na zaidi na zaidi ehe na wakuwa na imani kwa Mungu na wa mafundisho ya mabatizo ya kuwekwa mikono na kufukuliwa kwa wafu na ku, na hukumu ya milele na ya na, na, hayo. na hayo tutafanya Mungu akitujalia Unasikia? Ayani ayo sujui kufufua, sujui kuwetea mtu mkono, sujui kupona. Hayo tutafanya mungu wakifanya nini? Atujaria. Sio eti njoo upate mchisa. Njoo barikiri pokea wewe. Hiyo yani wana kitujalia njiyo takafanya nini? Sio eti kwa kili yako ya kuwa njoo upate mkwato wa mungu. Ukisha jua ni miujiza, sio miujiza. Ukisha jua nendo kupata jali, hiyo siya jali. Eti ni bwana enda kuongwa na gari hiyo si ajali ulijua ajali lazima iwe kitu ambacho unajua imetokea kwa bahati mbaya pasipo wewe kujua 
Na miujiza anayeombea mtajiri itatokea ni ujiza gani? Sasa ukishajua ni miujiza ni miujiza gani? Labda ni miujiza iliyotengenezwa. Jo upate miujiza. Yesu akasema kwa tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote Jo upate fedha. Jo fanyiwe hivi hivi umalize mwaka vizuri. Watu wa Mungu tusifanye watu kuwa waga, tusi, tusi, tusifanyike kuwa waganga. Waganga wanawapa watu irisi. Irisi na sisi tusiwape watu vitu. Jo fanyiwe hivi umalize mwaka. Badala njo ujifunze neno la Mungu, neno la Mungu likulinde. Jo ujifunze neno la Mungu, neno la Mungu ndio limeujiza kwako. Hayo yapo ya kuwa njo ufufuliwe, njo ufanye hivi, lakini hayo yote nasema kuwa ndiyo lakini tutajaliwa na nani? Ina maana kwa mapenzi ya Mungu na kwa wakati wake tutayafanya hayo. Ili unapofanya usijione kama umefanya wewe, lakini U, umpe Mungu tukufu ya kuwa Bwana ni wewe uliyefanya. Umesoma kwenye andiko hilo. Ambado twende mstari wa 4. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika walio mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani. Sikiliza kwa makini hapo. Wewe ulishaanza kionja kipawa cha umeona jinsi Bwana anatenda makubwa. Hapa mimi hapa naona jinsi Bwana amenipa kibali cha kuonekana duniani. Halafu huku uzinzi kidogo na mvinyo kidogo nasema ya kuwa tumbo. Sasa hivi watu wa Mungu hakuna pombe inayotibu tumbo. Sasa hivi dawa za kutibu tumbo zipo. Wachungaji tuache kunywa pombe. Amen. 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 Eh hey, ati bwana nimekunywa kidogo utumbo aliambiwa kipindi kile dawa zikuepo. Mvinyo ndio ile kwa dawa. Sasa hivi kuna dawa za tumbo, kuna fragile, kuna na mengine. Tuache visingizio. Ukinywa pombe na kuwa mjinga. Ndio maana akili zinapotea mpaka mnaongea mambo asiyaeleweka. Oto Mungu, lazima ujue pombe sio maji. Yaani ukinywa pombe pombe inashusha ina, inaondoa fikra zako akili zako. Wewe hujawahi kuona mtu akikunywa pombe inzi amepita na cheka. Una cheka mwenye njiani. Inzi amepita tu alafu na cheka. Akiona inzi na cheka mpaka na cheka. Ah! Una cheka ni. Pombe inafanya akili za watu zinakuwa pungwani. Walio tengeneza pombe waliona kabisa kuwa tuitengeneze iwache iweze kuondoa nati zingine ukinywa pombe nati zingine zinalejea kwenye ufamu wako akili haifanyi kazi vizuri ndio maana mtu anaweza kanywa pombe akajasaidia mbe haja ndogo mbele ya watoto wake na familia yake hujawahi kuona na kucheka na cheka je kama pombe haifungui nati za akili za watu ni nini hiyo Tuache kisingizio watu wa Mungu. Sasa wewe unafanya uzinzi, Mungu amekupa mke mzuri. Huyo mwanamke mzuri hivyo bado unafanya uzinzi. Mi nasema hivi, ya kuwa Yesu alisema hivi, ya kuwa unaweza ukamwacha huyu askofu. Ukimsti, ukamfumania. Askofu asifanye uzinzi kwa sababu atasimama anaandika kuwa kilichoonganishwa na Mungu hapo na kutenganishwa. Yesu alisema unaweza kwa nini? Kwa usalama unafanya nini? Eh mke wa askofu na asome Mathayo sura ya 5 mstari wa 32 Ukimfumania unamwacha una asikubane na viviandiko vyake viandiko vyake hakuna kitu kama hicho Maana wa mama wanateseka kweli bwana wake wa wachungaji ndio wanateseka kwa maana hawajui na maandiko Unajua mchungaji usihukumu imeandikwa mimi nitahukumu pamoja na Kristo So ni sikumu kivi wakati mimi natakiwa nikumbu pamoja na Kristo. Ukileta ndiko andiko inatengua. Andiko inaua na ndiko inafanya nini? Ukiua wewe mimi naiuisha. Lakini unapokosa maandiko mtu anaweza kukutesa ndio maana sisi wanagizo ku. Tumeamua moja kwa moja tutapumua Biblia, tutaongea Biblia. Kama wewe utaongea Mwenzako utanitamani vibaya mno. Nitaongea Biblia mpaka. He. Acha kabisa. Nitaongea Biblia mpaka. Nitakapoenda mahali nikiongea Biblia itakuwa kama kicheko. Acha 
Acha nijifunze lakini siku nikianza kuongea Biblia. Yesu atazidi kutukuzwa na kuonekana. Hebu twende. Sikiliza makini sana sura hiyo. Mstari wa sita. Eh, wakaanguka baada ya hayo haiwezekani kufanya uke. Umesikia wewe uliyejua ukweli, uliyeona nuru, matendo makuu Mungu aliyetenda. Alafu eti unafanya dhambi. Walafu unasema Mungu akuguse tena. Huwezi. Ukiendo umekwenda na maji. Huwezi ukamperudisha Yesu msalabani watu wa Mungu. Yesu ana nimesikia kuna gazeti moja sema kuwa Yesu ametokea sijui nje jirani Kenya. Eti na Yohana mbatizaji. Watu wa Mungu. Watu wanalewa ugali bwana. Yohana anarudi tena mbatizaji kwa Yesu anataka kurudi msalabani. Dami zao zilikuwa nyingi ndio maana wanaota. Waambie hizo ni ndoto za mchana. Yohana anafuata nini tena? Ili ni kwa wapi? Lakini ukijifariji ya kuwa umetenda dambi Yohana na kuja tena kuandaa njia Yesu aje aende msalabani unakwenda motoni wewe mtu. Badilika. Tubu. Umejua tunachekesha kweli? Mwingine anasema kwa dunia sijui Israeli wanasema eti dunia inaisha 2000 na na, 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 na saba Januari wewe wewe. Hiyo ni kulewa ugali. Soma Biblia, uone Yesu alisemaje. Siku hiyo hata mwana alijui. Hata malaika alijui. Nilikwambia kwenye harusi ya Wayahudi yani baada ya hatua za mwisho kati ya bwana harusi mtarajiwa na baba yake na bibi harusi mtarajiwa wanaagana 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 pena zawadi alafu anamwambia hivi ana bibi bwana harusi mtarajiwa na bibi mradi bibi harusi mtarajiwa tarajiwa ya kwani sikilize inapofika miaka mwezi wa ikifika miezi 12 basi nitarajie muda wote Sijui nitakuja lini lakini ni, 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 ni mtu mzima huyo ndiye atakaye sema. Ilivyokuwa ilivyokuwa inafika miezi 12 imefika yani maana mwaka tayari sasa yule bibi harusi mtarajiwa na wale maliwali wa, wa, wanayekuwa na yeye wanaanza kuwa tayari maana muda wote utasikia firimbi utasikia zile ngo, ngoma zao wanakuja kuwawa hujawa tayari harusi ya imekukwepa ndio maana hiyo ndio inawakilisha harusi ya mwana kondoo na kanisa lake ndio maana bwana Yesu hajui ni lini atakaye kuja alisema tu dalili wewe unayesema 2017 Januari wewe rudi ukanywe maji unasikia kifua kinawaka moto twende huyu anahitaji kunywa maji amina Amepata kwenye Biblia gani? Na wametoa kwenye YouTube. Dunia inaisha, dunia inaisha. Injili yenyewe ya kweli haijahubiriwa. Imeandikwa kuwa ni mpaka habari njema ya ufalme wa Mungu ifanye nini? Amen. Katika mataifa yote sasa habari njema yenyewe haubiri. Hiyo dunia inaishia wapi? Haache mchezo arudi kwenye Biblia Bwana. Ah. Kende Haiwezekani kufanya upya tena hata wakatubu kwa kuwa kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili nafsi zao na na kumfedhehi kwa badai maana nchi iliyoinywa mvua inayonyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili ya hao yalimwa ya, ya kushiriki baraka zitokazo kwa Mungu ina maana wale waliookoka ambao wanatenda mema wao ndio watakaye kwenda watakaye riti uzima wa milele lakini wewe unaye umeshaokoka eti bwana atakusamehe eti bwana atanisamehe watu wa Mungu huwezi ukamrudisha Yesu msalabani Yesu alisemaje ime kuisha ime kuisha kama wajajua waambie imekwisha Yesu alisema imekwisha msalabani harudi msalabani tena ndio maana watu wa Mungu mimi na waone huruma wanayetenda dhambi Alafu anatenda dhambi wanatembea na Biblia. Anatembea na Biblia kabisa ameshika Biblia hatu wa Mungu. Wale wa zamani walikuwa angalao hawana Biblia wanasomewa. Sisi kila mtu na Biblia bado tuna visingizio. Yaani kila mtu ni ujiza. Watu wa Mungu tuache ku. Mimi unaweza kaa kwenye TV mpaka ukachoka. Mtu anaonyesha miujiza Yaani asubuhi mpaka jioni unashangaa Mungu amekupa mtu huyu nafasi ya kuhubiri Biblia. Anza kuhubiri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Huwezi atakamaliza. Ah. Juu pokee. Juu barikiwe. 
umeshawaaminisha miujiza siku miujiza mno na hapa nini hujaenda kuiba miujiza waaminishe neno la Mungu neno la Mungu litafanya miujiza badala yako neno la Mungu litawatengeneza badala yako lakini ukiwaaminisha miujiza watu wa Mungu unapoishi maisha ya dhambi kama unapoishi wivyo wewe mtumishi wa Mungu Miujiza Roho Mtakatifu ndiye anayetenda, anaondoka ndani yako. Kinachofuata. Hujaenda kwa babu. Mmoja katangaza kwenye TV, anasema kwa mimi ndio nawapa mafuta. Naenda kukopa muujiza. Kuna mmoja ametangaza kwenye magazeti juzi ya kuwa wachungaji wanayetumia tumia hayo na mimi ndio ninawapa mafuta. Mimi nikashangaa kweli. Anajitangaza na anataka kila kona mafuta kibao <laughs> wanalo hebu twende watu wa Mungu shetani shetani akikupa shati ukavaa anaweka na macho yake nyuma hapo ionekane wewe unamchezea shetani nini amekupa mgauni matatu anaweka na mwalama wake mkubwa <laughs> unaenda kule kwa, kwa unaenda kwa kwenye ibada zake anaweka na picha yako ukutani ibada zote zinazofanyika kwenye majengo ya kishetani yana picha za wanayetenda yale watumishi wa Mungu ambao wanafanya ushetani Shetani hana ujinga huo afanye eti eti afanye nini eti asitangaze jina lake Lazima aweke mwalama wake na wengine Mungu anawapa macho ya kuona akiona tu sehemu akiona alama ni ya shetani anajua tu mimi nikiona pita sana yote nikiona na Mungu anaonyeshwa. Hata nikizama tu kwenye TV. Macho yangu taenda kwenye ile kona ambayo ina inamwalikalika ninaambia huyu hiyo hapo inamilikalika. Watu wa Mungu tumrudie Mungu. Mungu ana mashati. Mungu ana hizi alama. Watu wa Mungu Mungu atakupa fedha. Ingawa Mungu hakupi kwa wakati unaotaka wewe. Mungu ana kwanza mali za mtoto mdogo inawekwa chini ya uangalizi. Niamkini mali yako wewe Mungu hajakupa kwa sababu wewe ni mdogo kiroho. Ukikuwa kiroho utapewa. Hebu tujikaze tuwe kiroho mali zetu bwana tupe. Lakini watu wa Mungu acha kabisa kutumainia mambo yasiyokuwa na maana. Yesu amesema tutafute kwanza neno lake, mengine tutapata. Mimi hapa siku moja nawaza kuhusu fedha. Ni wapi nimepungukiwa? Ni wapi nimelianja? Ni wapi nimekosa kitu? Umewahi kusikia nahubiri kuhusu pesa? Yesu alikataa jambo hilo. Ah mchungaji umejua sasa pesa ni kila kitu wewe. Nasema kila siku pesa sio nini? Kila kitu ni nini? Nini na Mungu ndio kila kitu? Hebu malizia hapo sura ya sita niombe mtu mmoja ataka kwenda nyumbani. Bali kitoa miiba na magugu ukataliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketeza. Lakini wapenzi ijapokuwa twanena hayo katika habari zetu. Habari zenu tume tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo ya wokovu. Maana Mungu si zalimu hata isahau kazi yenu. Napendo lile alilolizihirisha Mungu sio nani? Ili afanye nini? Sahau kazi yenu. Mtu wa Mungu kazi unayefanya kwa ajili ya Bwana. Ukifundisha mtu wa Mungu, umefundisha kile unachokijua. Mungu sio dhalimu. Amesema uwezo kumfunga ngombe akifanya nini? Ya So, ukifundisha watu wa Mungu, Mungu sio dhalimu, Mungu atafanya njia upate mahitaji yako. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu. Tuache mabaya. Tusipate kisingizia kutafuta fedha tufanye mabaya. Watu wa Mungu hizi fedha zinatokea watu puani. Fedha zinatokea watu puani. Lakini mimi nasema hivi. Kama Mungu atanipa pesa alafu pesa inizuie kubiri njiri, niko mahali patakatifu nasema Bwana usinipe hizo fedha. Kama fedha hizo zitafanya mimi injili itangulie mbele na mimi niwe mbele. Fedha yenyewe siwe mbele yangu, fedha yenyewe inifuate nyuma. Mimi lazima niwe mbele, nifuate injili. Si eti injili iwe mbele alafu fedha iwe katikati alafu mimi niwe nyuma. Never here on earth. Injili mbele, mimi pembeni mwa injili hapa alafu fedha ndiyo nyuma. Hapo Bwana zilete fedha hizo. Lakini kama fedha itafanya injili siende kwenye maisha yako. Sitaki fedha kwa jina la Yesu kama itafanya hivyo. Kama zitakuja alafu zipereke injili 
na zile ni baraka kuinua falme wa Mungu zije kwa jina la Yesu amen mchungaji utaki fedha kama zitakuja kufanya kazi ya Bwana na utukufu kwa Bwana mbona zije lakini kama zitakuja na jeuri na mapembe hebu tuende napendelele mtu mimi nasema mchungaji unanichekoa vibaya mno mimi nataka pesa napendelele mliozilisha kwa jina lake kwa kuwa mmehudumia watakatifu na hata hivi sasa mungali mkiwahudumia nasi tutataka sana kila mmoja wenu aizilishe bidii ile ile kwa ukimilifu na matumaini hata mwisho hata mwisho ili msiwa wa vivu bali mkae wafuasi wa hao wazilipio ahadi zamani kwa ukimilifu. ukae uwe mfuasi wa yule anayerithi ahadi za nini usiwe mvivu kutojifunza biblia kutosoma tenga muda angalau kila siku angalau kata lisali moja masaa mawili kwa kufanya nini ya kujifunza neno la Mungu soma ama usomewe baadaye uliza maswali hakikisha umeelewa jitenge uwe na muda wa kunena nena kwa lugha uwe na muda wa kuepo kwenye upo wa Mungu unakuepo kwenye upo wa Mungu wakati unasoma Biblia baada pale tafakari tuache uvivu uvivu ndio inayoleta njia ya mkato umejua sisi kila mtu anaenda kwenye neno la Mungu kwa sababu anataka kupata fedha Watu wa Mungu mimi nimebaba watu wengi wamepata fedha lakini walipotea vibaya mno. Walipata fedha hizo unaonaga. Wengine wamekufa. Watu wa Mungu tukae katika neno. Tumepata picha leo ya kwa kumbe tunahitaji tusiwe watoto wadogo, tuwe walimu tufundishe maana. Kama ni neno la Mungu tayari tumelisikia vizuri mno. Hayo liye kuwa nayo sijidharau anza kuyasema. Unavyoyasema of course utafanya na makosa lakini uweze kujifunza pasipo kufanya makosa lakini ukitaka kujua kama unajua si lazima ukutane na watu wanaejua kwa wewe kusema kwa maana Mungu ali, alimpa Ibrahimu ahadi kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumpa aliapa kwa nafsi yake akisema hakika yangu kukubaliki nitakubaliki na kuongeza nitakuongeza na hivyo kwa kufumilia akaipata ile ahadi. Maana wanadamu, maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao na kwao ukomo wa mashindano yote kwa maneno na kwa, kwa maneno ni kiapo. Kwa kuyathibitisha katika neno hilo Mungu alitaka kuonyesha zaidi sana walisio ile ahadi jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika. Alitia kiapo katikati ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo tupate palaja iliyo imala sisi tuliyokimbilia yasiyoshika tuliyokimbilia kuyashika matumaini yale yaliyo yawepo mbele yetu tulio nayo kwa maana tulio nayo kama nanga ya roho wenye salama yenye salama yenye nguvu ingiao hata mle mlimo ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Mekizede bwana Yesu asifiwe tutaishia hapo lakini umeona ahadi aliyepewa Ibrahim Ibrahim Mungu akasema kuwa mataifa yote yatabarikiwa kupitia nani pitia Ibrahim lakini kumbuka sisi wala tokuwa wa uzao wa Ibrahim lakini kupitia mwanawe Ibrahim ambao ni Kristo Yesu sisi tunafanyika kuwa warithi na kuwa wana wa Ibrahim kwa kiroho na bila shaka sisi tunapata baraka zile Mungu alizotoa ahadi kwa Ibrahim. Lakini baraka hizo tunapata kupitia Kristo Yesu. Umeona anasema anadhibitisha kuwa Yesu ni kuwa ni mkuu. Hebu pata picha kuwa Melkizedek akuwa na mahusiano yote na nani? Na Ibrahim. Lakini kumbuka ya kuwa kupitia mwanawe Ibrahim alipata ule ukwani wa Melkizedek nayo alikuwa ni Kristo na tena wa ukoo 
ambao haukuwa ni ukoo wa kupata ukwani ukoo wa yule nasema hivi watu wa Mungu kisichowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu inawezekana hata mimi unaponiona ungeniambia mimi nitasimama mbele ya watu na kufundisha neno la Mungu ningekuambia Bwana wewe naona kama ume, umekosa cha kuniambia lakini wacha nikwambie ni yeye anayefanya wale wasiyefaa na kuwa vyombo vinavyofaa Haweza kukufanya wewe ukawa ni chombo cha tamani. Haweza kunena na watu wake kupitia wewe. Usijidharau mtu wa Mungu. Kama mimi uliyekuwa unanijua jinsi nilivyokuwa, leo hii hata wewe unasema kabisa kuwa ni Bwana anayetenda kazi ndani yako. Hata wewe. Bila shaka ni kuhakikishia kuwa wewe unaweza zaidi yangu. Wewe unaweza zaidi yangu mara kumi. Ni wewe tu uamini na kujitia nguvu na usifunge kinywa chako. Kinywa kilichofungwa ni kinywa kisichokuwa na matumaini. Kinywa kilichofungwa ni kinywa kilichokosa imani. Lazima kinywa chenye imani ifungue funguke na kukiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Mimi nasema hivi. Kila ulichokuwa nacho sio cha kawaida. Lakini usipoiweka kwenye nafasi yake ikaonekana, ikasikika bila shaka ita itaoza ndani yako. Yawezekana ukawa na fedha, ukaziweka chini ya kodoro. Ukasahau mpaka zikaja, zikaharibika. Umeziweka tuko. So watu wa Mungu, kila kitu kwetu tuliyokuwa nayo ni cha thamani kwa sababu tumejitenga na mabaya yote umeungana na Kristo Yesu. Na hakika kitabu cha Hebrewia inatuhusu kwa sababu sisi ni warithi pamoja na Hebrewia. Kwa neno Hebrewia maana yake nini? Waliotoka ngambo ya mto Jordan. Ina maana Hebrewia alikuwa ni Abraham. lakini Abraham hakuwa Muislaeli. Lakini Waisraeli walikuwa ni waibu. Lakini Ibrahim hakuwa Muislaeli wala hakuwa Muyahudi. So watu wa Mungu sisi ni wa Ebrania wa kiroho maana kupitia kuani yule wanani wa Kimelkizedek ambao tulimpokea ametupa kibali cha sisi kufanyika kwa watoto wa Ibrahim kama Ibrahim na wazao wake walikuwa ni waliotoka ngambo maana Ibrahim alitoka ngambo kule basi na sisi tulitoka wapi bwana <laughs> Yesu asifiwe basi mimi nataka niombe kama kuna mtu mwenye swali niishie hapo bila shaka kwa neema ya Mungu nitapata kuendelea kesho hata nafasi yako soma Ebrania sura ya saba na na tisa. Ukiweza soma mpaka kumi. Uwe mbele na moja maana. Bwana aweza kuamrisha twende. Maana sio sura ndefu ndefu Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neema ya Mungu tunapanga siku ya Alhamisi tumalize kitabu cha Ebrania ili siku ya Jumaa na Jumamosi tupitie kitabu cha Yakobo. Yakobo mdogo wake Bwana ama Kristo nani mwenye swali kabla sijamtukuza jina la Bwana kwa ajili yako ehe eh maana ni kweli sisi tunafunguliwa habari njema kutoka kama hao lakini neno lile lililo sikiwa alikuwa alikuwa fa hao kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliolisikia hapo ndio sijaelewa bila shaka kwa nani anasema tulihubiriwa ina maana huyu naye naye alia naye andika huyu mwandishi naye ni Ibrania ndio maana neno hilo walihubiriwa wao lakini neno hilo lisingeweza kuchangamana na yale ya kwao ambao alikuwa ni Torati bali haya alikuwa ni ukamilifu na haya litakiwa chukue nafasi ya nini ya yale ambayo walikuwa wanayajua so kumbuka ya kuwa amesema sisi bila shaka kusema kitabu cha matendo ya mitume utaona mwandishi anasema tukatua nanga sisi tuka ina maana aliyekuwa anaandika Luka alikuwa kwenye msafara ile ambao Paulo alikuwa anapelekwa wapi 
Rumi so aliandika kitabu alikuwa ni Hebrewia ndio maana walihubiriwa wao bwana Yesu asifiwe ehe nani mwingine mwenye swali asante na sura 6 hapa anasema kwamba sababu hiyo ikiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo tukaze mwendo ile tufikirie kimilivu tusiweke msingi tena wa kutulia kazi hizo na uhai wa kuwa na imani kwa Mungu sasa wanasema akiacha ina maana bila shaka pale yani anawaambia kuwa wasiache ile misingi iliyowekwa na Yesu wakikaza mwendo na kwenda kuyahubiri mambo yasiyokuwa na nini na uhai kumbuka ya kuwa neno langu ni kweli na uzima na ukweli sio kinachofanyika injili ilikuwa ni kweli na uhai So ina maana ukihubiri mambo ya torati mambo ya sabato mambo ya tohara na kadhalika ina maana hayana uhai ina maana yameshakufa kumbuka agano la kale likuwa imefanya nini imekufa na hakika yake kilichokuwa hai kilikuwa ni agano jipya lakini ilikuwa ni injili na ni mwingine mwenye swali nani mwenye neno kama mna swali cha kusema kabla sija mshukuru bwana eh eh neno tu neno ambalo nilisema hapa ni hapa kwa habari umesema umetoa mwito kwamba ndugu zangu kama unakula chakula alafu wewe ni wani unakula chakula wewe ni wani eh ki, kibinadamu ukianza kuangalia usiku yani siku tatu usipenda wani ni shida eh wiki nzima usipenda wani ni shida Eh, lakini tumekuwa tunalishwa tunalishwa neno tunalishwa neno leo hiyo umesema kwamba jamani sema kwa uchache wako ulionao lakini nikijiangalia mimi na wewe kama nini kuna hali fulani ya, ya donda ndugu na kutiwa uzito fulani yani kuna kutiwa uzito fulani kwanza kusema kile kilichopo wakati fulani eh, nimekuwa ni, ni nasema eneo tu fulani fulani labda nikiwa kwenye mazingira fulani mazingira mengine na mengine na mengine i, i, kuna kuwa na uzito ama nikiwa kwenye gari wakati fulani unakuta siwezi kusema huwezi kusema kwa sababu unamuonea bwana aibu na bwana alisema kuwa kimuonea aibu naye atakuonea aibu lakini sasa bila shaka ni kilicho chacha ndani yako eh wewe anza tu kuenda chooni anayekwenda chooni kwani anachaja na chagua anaenda wapi so kinachofanyika wewe tetsida yako ni, ni mtu aliyekula chakula naye chagua huwa anakwenda acha kuchagua huwa nenda huwa ni mtu wa Mungu yale aliye chacha yatoke wacha nikwambie kuanzisha kuongea ni rahisi sana watu wengine tunataka uje uwe na madhabahu hapa ndio waze kuongea mpaka uje ufikie kwenye madhabahu inatakiwa uanze ongea ongea mimi naongea watu wa Mungu hata nyumbani saa nyingine nimekaa chakulani wanarusha maswali sasa hivi sio mchezo wanatupa maswali sio mchezo wanachokoza chokoza kweli na mimi kama ni uchokozi nilikataa nilisema nimefunga mkanda mimi ni mbele kwa leta swali lako nipiga simu saa saba sasa usiku nitapokea he he mchungaji hebu swali hii hapa jibu mimi nitajibu swali halafu nitaingia kulala tena ndio maana simu yangu iko hewani masaa yote. Piga simu yangu wakati wowote. Ninaomba, ninajibu, Mungu ananipa usingizi tena. Sina shida ya usingizi. I don't have any problem with sleep. Ndio maana sikasiriki mtu akinipigia simu usiku. Na uzuri sasa hivi hata kibip tu. Hata kibip mimi napiga. Yesu akuoni wewe kama mtumwa tena watu wa Mungu. Yesu anakuona kama rafiki. Hebu ungependa kumkasirisha rafiki wako. Kama sisi ni marafiki Yesu ameamua kutupa. Sisi sasa hivi tumefikia kuwa marafiki Yesu ndio maana anatufunulia haya mambo ambayo watu wengine hawajui. Kama unaweza kujua kitabu cha 
cha Ibrania ni angapi imeandikwa na nani e, kwa wakati gani na sura zake patwa Mungu kinachokuhusu kisichokuhusu hiyo ni furaha nataka niombe ehe swali vizuri na ni mwingine mwenye neno anybody with any question or anything to share with us basi mimi na hongo baba katika jina lako bwana yesu wewe ni mwema na ni mtakatifu na katika jina lako bwana tumesikia neno lako bwana neno lako ni uhai wetu neno lako ni uponyaji wetu neno lako ni uumbaji wetu maana mwanzo alikuepo neno nao neno alikuwa kwa Mungu nao neno alikuwa ni Mungu na katika neno baba vyote vilifanyika baba neno lako ya siku ya leo imemuingia kila mmoja alilolisikia baba neno lifanye uumbaji tena kwenye baba wa neno famu wa mtu huyu ifanye uumbaji kwenye moyo wake ifanye uumbaji kwenye tumbo la uzazi na tumbo la chakula ifanye uumbaji kwenye atua zake ifanye uumbaji kwenye nyota yake ifanye uumbaji kwenye mwili wa kawaida neno lifungue vifungo vyote vya nafsi ni rohoni na mwili neno limtakaze baba neno liondoe laana zote neno livunje maagano yote neno baba wa rehema limweke huru neno limrudishe katika asili ya umbaji baba nilisukuru jina lako mara wewe ni neno asante baba wa rehema kwa neno lako takatifu ya siku ya leo baba neno liwalinde watu hawa waingiapo na watokapo baba waitwe wabarikiwa katika neno lako ninamtenga nisha na mauti aliyepangwa kwenye wiki hii iliyepangwa kwenye mwezi huu iliyepangwa kwenye mwaka huu Nabatilisha baba mashauri yote ya mauti maana nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na ila zote za dui shetani wala hakuna chochote kibaya kitakachonidhuru baba na mnaswa mtu huyu kwenye mtego wote wa mabaya yaliyepangwa baba katika siku zilizobaki ili mwaka huu kamilike baba mtego wa wote maana nimeandikwa wewe utatuokoa mtego wa huo mwindaji Baba hata waliotega mitego nao wabariki Bwana. Neema yako iliyeangaza baba nasi tukapata kuokolewa. Iangaze baba ili na wao waokolewe. Maana mapenzi yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Baba wewe ni mwema? Wewe ni muumbaji. Na wewe ni mlinzi. Waingiapo na watokapo watu wa baba walinde. Maana usipolinda mji walinda wakesha bure. Asante kwa ajili hata wale wanaetufuatilia baba wa rema katika nchi ya Marekani. Bara la Ulaya, bara ya Asia, bara ya Europa. Bara ya baba Amerika ya Kusini na Kaskazini. Baba Antarctica na Arctica. Baba wa rema kwenye pembe zote ya dunia. Baba wa rema mashariki ya mbali na duniani kote baba. Tunalifunga ile nguvu ya muovu shetani. Tumetambua ila zako za kupotosha watu na kufanya dunia hii chini ya sinikizo ya uovu na sinikizo ya uoga tunasema ya kuwa dunia aishi januari mwaka 2017 tunasema ya kuwa alama na, nyak, na, na nyakati inaonyesha ya kuwa bado lakini bwana neema yako ikamate dunia yote tunalifunga kazi ya freeman son katika dunia ni kote katika chaguzi zote kati ya kadunika zote baba katika bara zote katika makusanyika maji yote tunawafunga katika anga tunafunga nguvu yao kwa jina la Yesu na baba wa rehema tunaipisha nguvu yao 
kwa nguvu ya injili ya Yesu na tunalitukuza jina lako mara jina lako litawakomboa wachungaji waliokamatwa wanaeshindwa kutoka baba kwenye magano hayo baba wote walioshikwa tunawakomboa kwa jina la Yesu maana baba wa rehema wewe ni mkombozi bwana na awe utazama baba mtu mmoja na Yesu mama neno lako lipate kuletimiza ukasema msiogope enyi kundi dogo maana baba yenu anawajua nini unajua ili kundi dogo baba asante kwa ajili ya kuwafanya kwa marafiki zako na kuwafunulia mambo ya sirini ya ufalme wako tunalitukuza jina lako bwana maana nguvu zote za giza tunalitisha kwa jina la Yesu asante baba wa rehema mara neema yako jinsi ulivotumia wajumbe ambao walikuwa ni malaika kwenye agano la kale na baba wa rehema ukatumia mwanao peke Kristo Yesu alivyofanyika mwanadamu na kutufanya sisi kuwa pamoja naye baba katika huo utumishi tunapaa baba mamlaka ya kupeleka habari njema ya ufalme wako na kuyafikisha katika mataifa yote na kila atakayejikuwa katika baba wa rehema habari njema ya ufalme wako baba akobolewe na kufunguliwa bwana baba wanapoondoka watapatifu wako uwabariki na baba wale chakula chao na kushiba wanywe maji na kiu kukata walale nao singizao kuwa mtamu na iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha kila mmoja akitafakari baba wa rehema ukuu wako ndani yake akitafakari baba wa rehema utamani wake bwana na baba kurudi kwenye asili ya neno la Mungu asante bwana mara injili iliyofichwa kwenye vitabu katika ile karne ya kwanza wale mitume walikokuwa wamechoka wamezeka tumeamua kurudi kwenye karne ya kwanza na kulibeba ile injili baba na kuileta baba wa rehema mpaka karne ya ishina moja Asante Bwana kwa yote unayoendelea kutenda kati yetu. Asante maana utaendelea kutupa baba wa rehema nafasi ya kuendelea kubeba injili. Hata hivyo kuishi kwetu ni Kristo na kufa kwetu ni faida. Ninatukuza jina lako Bwana mara. Utatawala tawala zote za wanadamu. Na katika jina la yeye aliyekuepo na aliyopo naye atakaye kuepo na mtu mmoja aseme amen amen, amen. amen. hivi bwana makofi makubwa bila shaka tumetikia hapo na ubarikiwe